これより約1時間という短い時間ではございますが皆様のご案内をいたします中橋をご覧いただきます手前と奥2つ橋が架けられております松の向こう側右奥が二重橋です手前の橋が石の橋と書いて正門石橋奥の黒い二重に架けられておりましたので二重中央の塔の高さが6 5メートルあります正面から向かって右側が参議院そして左側が衆議院です建築資材のほとんどは主に国産品日本のものが使われまして工事にかかった費用は当時のお金で2570万円現在しまして衆参議院会館や衆参議長公邸そして各政党の本部などが集まっていますちょうど皆様の上にはします双子山には急な男坂となだらかな女坂がありますが急な男坂の師団には繁栄三部ずつのお話が伝えられております高橋市から右奥が双子山です2 6メートルという低い山ではありますが江戸時代にはおつでも何でも大丈夫ですあのカメラマンさんこっち見てますのでねアピールしてくださいじゃあお願いしますま<笑>ここで信号止まるのもなかなかないのでちょっと珍しい。ビラジオの総合電波塔として昭和三十三年十二月二十三日に完成をいたしました。
現在ですね東京地今東京タワーとセサミストリートのエルモとかクッキーモンスターとかのセサミストリートあとミニコイのぼりとともにサンマも泳いでますので探してみてくださいサンマも高いところに泳いでますでは東京タワーの足元通りますどうぞ左上宮城りよりご覧ください東京タワーとあと足元に三百三十三匹ミニコイのぼり泳いでますエルモ見つけられますか普通のコイのぼりのね真ん中お腹あたりエルモとかいろんなキャラクター無料私も詳しくないですけど仲間たちが描かれてますあとこの左浮かれますかまあね<笑>毎年秋ごろにですね大船渡さんの岩手県大船渡さんのサンマを無料配布するサンママッチで行われているんです3333匹のサンマが無料配布されるんですけどもそのサンママッチのサンマなんです。通過してしまいます。もう移動してしまいます。はい、早めに押しましょう。はい、左奥です。はい、シャッター早めにね、ぜひぜひ押してください。あ、ありがとうございます。ナイス列車でございます。で、何色に見えますか、皆様。ね、よくね、赤と白とか言われることあると思うんですけども、よく見ると東京タワーってオレンジ色なんです。ただ普通のオレンジじゃなくてインターナショナルオレンジという航空法でなはいではね、ゲートくぐってまいりましたエルです左奥の浜松町駅と右奥の羽田空港を結ぶ電車ですモノレールにはレールの上を走る登山式とレールの下をぶらさせていただいていますあちょうど左下に船が一席ってご覧いただけるんですけども会場に。シンフォニーです。球体の部分が8玉と言いまして上半分が展望台下半分が目覚ましテレビのスタジオの一部となっています時に来航しましたその時驚いた幕府が江戸の町を守るためにですこの光景っていうのはなかなかあの屋根のある場所だと見れないのでこれオープンバスでしかご紹介できないんですけどもよくお客様から質問があるんですあるいは連絡通路ですかとか歩いて渡ることができるんですかって質問があるんですがそれでは八時橋を渡ります下の流れは東京の大動脈隅田川ですただ右奥水上バスがご覧いただけますねすごいたくさん屋根に人が乗ってるのが見えますねすごい<笑>水上バスですいっぱい乗ってますね。満満席です。でこちらから左奥ご覧いました。今右は銀座歌舞伎座です。今日、四月大歌舞伎が当たられてあります。ちょうど信号止まりましたので、シャッターチャンスでございます。その歌舞伎座の河原屋根の上のところに屋上庭園がございまして、誰でも自由に入ることができます。でこの先銀座の通りです銀座のメインストリートです右の真っ赤なビルの正面のちょうどトラックで見えないの緑のトラックの向こうです鱗のようなねもう鯉のぼりのようなはいモチーフの商品でございました新しい車体なんですけども座席がすごい幅が広くなったので全席コンセントつきましたこれ良くないですね
東京の桜の名所を巡るドライブコース桜回廊コースとご案内をいたしますのでねぜひまたそちらに合わせて季節に合わせてお尋ねいただければなと思いますあ身につけて私は東京の くぐってまいりましたこれから高速道路参加いたしますさてこれから電車もくぐってまいります東京モノレールです左奥の浜松町駅と右奥の羽田空港を結ぶ電車ですモノレールにはレールの